രുചികളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ ഡിഷാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റൂ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുവരാം ഇതിന് ഇവിടെ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ അധികം വലുപ്പത്തിലല്ല കട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു രണ്ട് ഇടത്തരം വലുപ്പത്തിലുള്ള സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചതുരത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ക്യാരറ്റ് അതും ഇങ്ങനെ ചതുരത്തിൽ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് മൂന്ന് പച്ചമുളക് നെടുകെ കീറിയത് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരും ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില പട്ട ഗ്രാമ്പൂ ഏലക്ക സ്റ്റാർ അനീസ് എന്നിവ വേണം ഒരു രണ്ട് മുതൽ രണ്ടര ടീസ്പൂൺ വരെ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് വരും പിന്നെ ഓയിലും ആവശ്യമുണ്ട് ആദ്യം ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കുരുമുളക് പൊടി ഏതാണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ വെക്കണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കുക്കർ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഏലയ്ക്ക ഗ്രാമ്പൂ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടൊന്ന് വഴക്കാം ഇതൊന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സവാള ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വാറ്റാം ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ അതുപോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ക്യാരറ്റും കൂടി ചേർക്കുകയാണ് സവാള കളർ ചേഞ്ച് ആവേണ്ട ഒന്ന് വാടി വന്നാൽ മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ ഈ സൈഡിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എരിവിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം എരി കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനം ആയി വരുമ്പോൾ കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ വാ ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ായിട്ട് മിക്സ് ആവണം ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാൻ പോവാണ് ചിക്കൻ തന്നെ വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ഇറങ്ങും അതുകൊണ്ട് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് ഏതാണ്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കൂടുതൽ വേണ്ട എന്നിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ വരുന്നവരെയാണ് സാധാരണ ചിക്കൻ വേവിക്കാറ് ഞാൻ അടച്ചു വെക്കട്ടെ ഒരു വിസിൽ വന്നു ഞാൻ ചിക്കന് ഓഫ് ചെയ്തു ആവി പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലുള്ള കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എല്ലാം ചെയ്യണ്ട കുറച്ച് മാത്രം എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബാക്കി ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി 
ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇനി ഇതിൽ കിടന്നിരുന്ന് തിളച്ചു വരണം ഒന്ന് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഗ്രേവി തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേറ്റ് ഇതിലോട്ട് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഗരം മസാല ഇട്ടു ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സിമ്മിൽ വെക്കാം സിമ്മിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ അരച്ചെടുത്ത അണ്ടിപ്പരിപ്പിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് മിക്സ് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് ബാക്കി കുറച്ച് ഉള്ള കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് തിള വരണം ഒരു ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മാത്രം മതി തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഗ്രേവിയുടെ ടേസ്റ്റ് നോക്കണം ഉപ്പോ എരുവോ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം കറക്റ്റാണ് ഗ്രേവി എല്ലാം കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഇത് വേറെ ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റട്ടെ അങ്ങനെ ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ഈസിയായി കുക്കറിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റൂ ആണ് നമുക്ക് വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും പത്തിരി അതുപോലെ ഗീ റൈസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ വളരെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്മസിന് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് തന്നെ അറിയിക്കണം അടുത്ത റെസിപ്പിയ